வணக்கம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் குரூப்ஸ்னால் என்ன அண்ட் குரூப்ஸுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸும் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் ரியல் நம்பர்ஸ் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இது எல்லாமே இன்ஃபைனைட் குரூப்ஸ் எல்லா செட்லேயும் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த செட்ஸில் இருக்கிறதுனால அந்த இன்ஃபைனைட் குரூப்ஸை பற்றி நம்ம பெருசாக டீப்பாக படிக்க முடியாது ஏன்னா அதில் உள்ள நம்பர்ஸ் நம்மளால் ஃபுல் நம்பர்ஸையும் வியூ பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த இன்ஃபைனைட் குரூப்ஸுக்கு ஸ்பெஷலாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படி எதுவும் பெருசாக கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம அதிகமாக இந்த ஃபைனைட் குரூப்ஸில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்க போகிற மோஸ்ட் ஆஃப் த குரூப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனைட் குரூப்ஸாக தான் இருக்கும் பார்க்குற எக்ஸாம்பிள்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற தேரமாக இருக்கும் இது எல்லாமே ஃபைனைட் குரூப்ஸை பற்றின அதை மட்டன் மட்டுமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபைனைட் குரூப்ஸில் ஒரு ஸ்பெஷல் குரூப்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடிட்டிவ் மாடுலர் குரூப் இந்த அடிட்டிவ் மாடுலர் குரூப்னால் என்ன இதில் எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதை எல்லாம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த அடிட்டிவ் மாடுலர் குரூப் இந்த இந்த அடிட்டிவ் மாடுலர் குரூப்பை நம்ம ஜெட்டனு டினோட் பண்ணுறோம் இது இதில் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு இங்கே செட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜெட்டன் ஜெட்டனுன்னா அதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அதாவது இசெட்டன்னா என் மைனஸ் ஒனில் முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசெட் ஃபோர்னால் அதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீயோடு முடிச்சுக்கணும் ஃபோர் போடக்கூடாது ஜெட் ஃபோரில் ஃபோர் இருக்காது ஓகேவா ஃபோருக்கு மேலே எதுவுமே இருக்காது ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபோ இ செட் ஃபோர்னால் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வரைக்கும் எழுதணும் அப்போ ஜெட் என்னென்னா எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் என் அதாவது ஜீரோ ஜீரோவில் ஆரம்பித்து என் மைனஸ் ஒனில் முடியும் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா என் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா ஜீரோவும் இன்க்ளூட் ஆகிறதுனால ஜீரோவை தவிர்த்து இங்கே என் மைனஸ் ஒன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஜீரோ இன்க்ளூட் ஆகும்போது என் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஜெட் டெனில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா அப்போ இந்த என்ன என்ன பொறுத்து இது எல்லாமே ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் நம்மளால் வியூ பண்ண முடியுது ஸோ இந்த ஜெட் டென் வந்து அண்டர் ப்ளஸ் வந்து அபிலியன் குரூப்பாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரியே நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன்லேயும் இந்த அடிட்டிவ் இந்த இதே செட் அதாவது ஜெட் டென்லேயே மல்டிப்ளிகேஷன் படியும் குரூப்பாக இருக்குமான்னு செக் பண்ணும்போது எல்லா நம்பர்ஸ்க்குமே ஜெட் டென் வந்து அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் குரூப்புனாலே அங்கே ஜீரோ இல்லாமல் இருந்தால் தான் அது குரூப்பாக இருக்குன்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கேன் எப்போ நம்மளோட ஆப்ரேஷன் மல்டிப்ளிகேஷனாக இருந்ததுனாலும் அங்கே ஜீரோவை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடும் அந்த ஜீரோவை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் நம்ம ஸ்டாருன்னு டினோட் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாகவே எங்கே ஸ்டார்னு பார்த்தாலும் அந்த செட்டில் ஜீரோ இல்லை அப்போது இங்கே ஆல்ரெடி இசெட் டெனில் ஜீரோ இருக்கதான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த ஜீரோவும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடணும் ஸோ இந்த இசெட் டெனிலேருந்து ஜீரோவை எடுத்துட்டாலே அது வந்து குரூப்பாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பயும் இருக்கிறது இல்லை இந்த ஜெட் அதாவது இந்த எண் வந்து ப்ரைம் நம்பராக இருக்கும்போது மட்டுமே அதாவது ஜெட் பி ஸ்டார் மட்டுமே அபிலியன் குரூப்பாக இருக்குது அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் படி இதில் ஒரு சில அந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸ்க்கு மட்டுமே குரூப்பாக இருக்கிறதுனால இதில் நம்ம பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற அதிகமாக படிக்க மாட்டோம் பட் இந்த ஜெட்டன்லேருந்து நமக்கு கொஷின்ஸ் நிறையா வ அதாவது வருது அதாவது இதில் பெரிய நம்பர்ஸ் ஜெட் தௌசண்ட் ஜெட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி உள்ள பெரிய செட்லேருந்து ஏதோ ஏதோ ஒரு நம்பருக்கு இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்போ இந்த செட் எப்படி இருக்கும் இது எப்படி குரூப்னு தெரிஞ்சுட்டா தான் நம்ம ஃபர்தராக போட முடியும் இல்லையா அதுக்காக நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் இது சப்போஸ் எக்ஸாமில் கூட இதை ஜஸ்ட்டு இதை ப்ரூஃப் ஏதாவது பில்லியன் குரூப்னு ப்ரூஃப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கூட கேட்கலாம் ஏன்னா அது உங்களோட புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ இங்கே வந்து அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் படி ப்ரைம் நம்பருக்கு மட்டுமே இது குரூப்பாக இருக்கும் மல்டிப்ளிகேஷன்னாலே அதில் ஜீரோ இருக்காது ஜீரோ போக மீதி உள்ள எலமெண்ட்ஸை எடுக்கிறோம் அந்த அந்த எலமெண்ட்ஸில் ப்ரைம் இந்த இந்த எண் வந்து ப்ரைம் நம்பராக இருந்தால் மட்டுமே அது அபிலியன் குரூப்பாக இருக்கும் ப்ரைம் நம்பர் இந்த சென்ஸ் ஜட் டூ ஜட் த்ரீ ஜட் ஃபோர் வருமா வராது ஃபோர் ப்ரைம் நம்பர் இல்லை அதனால் ஜட் ஃபோர் வராது ப்ரைம் நம்பர்னா அந்த நம்பராலேயும் ஒன்று ஒன்றாலையும் அந்த நம்பராலையும் மட்டுமே டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் நம்ம ப்ரைம் நம்பர் சொல்லுவோம் ஸோ ஃபோரோட டிவைசர் பார்த்திங்கன்னா டூன்னு வர்றதுனால ஃபோர் வந்து நாட் ஏ ப்ரைம் நம்பர் அப்போ இசட் ஃபோர் வந்து அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் நாட் ஏ குரூப்பாக இருக்கும் அதாவது இசட் ஃபோர்
z6 அப்படினா 0 1 2 3 4 5 6 வராது அவ்ளதா புரியதா சோ இந்த z6 ல இந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் அண்டர் அடிஷன் நான் வந்து group னு சொல்ல போறேன் ஓகேவா मोस्टலி ஃபைனைட் செட் கொடுத்துட்டாலே நம்ம இந்த கேலே டேபிள் போட்டோம்னா நமக்கு அது group னு ப்ரூஃப் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ இந்த கேலே டேபிள் போட்டுக்கோங்க எப்படி போடணும்னா இப்போ இங்க 6 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கா सिक्स एलिमेंट्स इरुन्दो ना सेवेन टेबल सेवेन क्लास सेवेन टेबल पोट करनो ओके बा इधर लाय इन द अर्थ तले ना हम येन्ना ऑपरेशन यूज़ पन्नो ना तो इन द कार्नर ला पोट करनो मी दी उल्ला रिमेनिंग एलिमेंट्स इरुन्दो लाय इन द एलिमेंट्स जीरो वन टू थ्री फाइव ने रो वैसा में அதே மாதிரிதான் இங்க 0 இருக்கிறதுனால 0 எடுத்து எந்த நம்பர்ஸ் கூட ஆட் பண்ணாலும் அந்த நம்பர்ஸே வந்துரும் இல்லையா 0 0 0 0 1 1 அதனால நான் இத அந்த ஈஸி பார்ட் எல்லாத்தையும் நான் அப்பவே எழுதி வச்சிட்டேன் இப்போ ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் 1 1 என்ன வரும் 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5 அடுத்து 1 5 6 6 இங்க இல்ல இல்லையா சோ அப்போ 6ஓ 6க்கு மேல உள்ள நம்பர்ஸ்ஓ வந்ததுனா நாம என்ன பண்ணனும்னா அந்த நம்பர்ல இருந்து 6-ஐ மைனஸ் பண்ணிட்டு மீதி உள்ளதை எழுதணும் ஓகேவா இங்க நமக்கு 6 னு ஆன்சர் கிடைக்குது 6 னு கிடைக்குது நான் 6 ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டேனா மீதி என்ன வரும் 0 வரும் புரியதா இதுதான் இந்த மாடுலே குரூப் அதாவது இந்த நம்பர்ஸ் குள்ளவே வந்தனா 0 to 5 குள்ள வந்தா அப்படியே எழுதிக்கணும் அதுக்கு மேல போச்சுனா 6 ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டு எழுதணும் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் சோ அடுத்து 0 2 0 2 2 plus 1, 3, 4, 5, 2 plus 4, 6, 6 minus 6, 0, 2 plus 5, 7, 7 minus 6, எவ்வள? 1, புரியிதா, அது கடுத்தது 3 plus 0, 3, 3 plus 1, 4, அடுத்தது 5, அடுத்தது 3 plus 3, 6, 6 நா 0 வருமா, 3 plus 4, 7, 7 minus 6, 1, 3 plus 5, 8, 8 minus 6, 2, புரியிதா இப்படிதான் எடுதான் வேறு ஒன்னும் இல்லா 1 plus 4 5 4 plus 2 6 0 1 2 3 அடுத்தது 5 plus 1 6 6 நா 0 வரும் 5 plus 2 7 அப்பு 1 2 3 4 ஓக்கே வா இதுதான் நம்லோட கேலை டேபல் இப்போ நம்ப இது எப்படி இந்த கேலை டேபல்லந்து இது group தான் அப்படின் proof அண்டதுன் பார்க்கலாம் இது வந்து ABLEAN GROUP நும் PROOF அண்ணம் சொல்லிருந்தாங்களியா Z6, PLUS ABLEAN GROUP நாம் PROOF அண்ணம் போனும் FIRST ONE நம்ம GROUP நான் என்ன கண்டிச்சின் சாடிச்சிப் பண்ணும் CLOSURE LA, ADDITIVE LA, IDENTITY LA, INVERSE LA USE சாடிச்சிப் பண்ணும் அது ABLEAN GROUP பார்ந்து நான் ADDITION நமக்கு COMMUTATIVE LA வியும் சாடிச்சிப் பண்ணும் எந்த நன்று நம்பர் எடுத்து நம்ப ஐட் பண்ணாலும் இந்த Z6 லருக்கு அதே நம்பர் சே வருது இல்லையா மாடுல் என்றுதுதுதான் அதை தாண்டி போனா நம்ப 6ல இந்த மைனஸ் பண்ணிக்கு நோன்றுதான் ரூலே அப்படி பாக்குபோது இந்த கேலை டேபல்ல உள்ள நம்பர் செல்லாமே Z6 ல உள்ள நம்பர் சாவே இருக்கிறது plus कான identity element என்ன சொல்லி இருக்கான் 0 சொல்லி இருக்கான் and multiplication कான identity element 1 சொல்லி இருக்கான் இப்போ நாம் இங்க operation வந்து plus இருந்து நால plus कான identity element 0 0 இந்த setல இருக்கா இருக்கு அப்பு வந்து identity लாவியும் satisfy பண்ணிடுத்து next inverse inverse लா over இந்த இங்க பாருங்க identity இன்றுது whole group கே ஒன்னியவுன் இருக்கும் வாட்டி இந்த inverse இன்றுது over elementுக்கும் இருக்கும் புரிதா அப்பு இப்பு நாம் எப்படி inverse கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின் பார்த்தீங்க நான் இந்த tableல் 0க்கு நேரா பார்க்கும் 0க்கு நேரா எங்க 0 வந்திருக்கும் அதுதா அதுவுடை inverse அப்பு 0 ஓடைஸ் inverse 0 அடுத்தது 1ோடை inverse 1ோடை inverse எது 1 2 inverse பாக்கப் போரும் 2 கு நேரா எங்க 0 வந்திருக்கு 4 இங்க வந்திருக்கு இதுக்கு நேரா மேல் உள்ள element 4 அப்போ 2 inverse 4 புரியிதா அடுத்தது 3 கான inverse பாக்கும் 3 கு நேரா 0 இங்க வந்திருக்கு 3 கு நேராதான் அது இருக்கு அப்போ 3 inverse 3 itself அடுத்தது 4 inverse பாத்தீங்க நா 2 அடுத்து 5 inverse பாத்தீங்க நா 1 
அப்போ நம்ம இந்த z6 லெவல்ல z6 ல மொத்தமா 6 எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருந்தது அந்த 6 எலிமெண்ட்ஸ்க்குமே நம்ம இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த இன்வர்ஸ் எல்லாமே 0 1 2 3 4 5 அதாவது z6 லேயே இருக்கு இத தாண்டி வெளியில போய் இல்ல புரியதா அப்போ எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் இன்வர்ஸ் இருக்கு அந்த இன்வர்ஸ் அந்த செட் லேயே இருக்குிறதுனால இது இன்வர்ஸ் லாவே சட்டிஸ்ஃபை பண்ணியாச்சு ஓகேவா அடிஷன் எப்பவுமே வழக்கமான அடிஷன் எப்பவுமே கம்யூட்டேட்டிவ் லாவ சட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அதனால இது எபிலியன் குரூப்னு ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு புரியுது அப்போ z6 னா என்ன அதுல எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் நம்ம அதுல அந்த அடிஷன் அந்த கண்டிஷன் மாடுல்ன்றது என்ன கண்டிஷன் அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஃபைனல் குரூப் கொடுத்தா எப்படி குரூப்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் சொல்லியாச்சு ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் மல்டிப்ளிகேஷன் குரூப்பை பற்றி பார்க்கலாம்